வணக்கம் இது உங்கள் செங்கோட்டை சின்னம்மாவின் சுவை அரும்புகள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சின்னம்மா ஸ்டைலில் ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஒரு பன்னீர் கிரேவி வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நாட்டு சக்கரை ஐம்பது கிராம் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் பன்னீர் நூறு கிராம் க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சீரகம் அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இஞ்சி ஒரு இன்ச் பீஸ் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் தக்காளி ரெண்டுலேருந்து மூணு சைஸை பொறுத்து எடுத்துக்கோங்க பூண்டு அஞ்சு பல் போதும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சோ பத்தோ இது போட்டால் ஸ்வீட் டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கலந்து போடுறேன் கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கல்பாசி இலை இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு பல்லாரி ரெண்டு அதை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பால் ஒன்றரை டம்ளர் ஏடோடு எடுக்கட்டும் இப்போ வானொலியில் எண்ணெய் வச்சுட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் முதல்ல பெப்பர் போடுறோம் அடுத்தது சோம்பு அடுத்தது சீரகம் இது மூணையும் வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்தது அதே வானொலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் அதில் பூண்டு முதல்ல போடுறோம் அடுத்தது இஞ்சியையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு பெரிய வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயமும் கலந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை போடுங்க சின்ன வெங்காயம் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா விட்டுருங்க பெரிய வெங்காயம் மட்டும் போதும் சின்ன வெங்காயம் போடுறது ஒரு இனிப்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது நல்லா இருக்கும் இயற்கையான ஒரு இனிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் அதுக்காக தான் அதிச்சு போடுறோம் இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு அடுத்ததாக நம்ம தக்காளி போட வேண்டியது தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க தக்காளி போட்டிருக்கோம் அடுத்தது பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி போடுறோம் இதில் மசாலாலே போட்டு வதக்கி அரைச்சிட்டோம்னாக்க வாயில் கடிப்படாது ஒதுக்கி வைக்க வேண்டாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கணுங்க சுருள சுருள வர வதக்கணும் பார்த்திங்களா நல்லா சுருண்டு வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ அதில் மிளகாத்தூள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பெப்பரும் போடுறோம் இல்லையா அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க அடுத்தது கொஞ்சம் கசூரி மேத்தி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் உப்பு போட்டிருக்கேன் உப்பும் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கணும் ஏன்னா அந்த மிளகாத்தூள்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கணும் வதக்கிட்டு இதை அப்போ நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கிற மிளகு சிரகம் சோம்பு அப்புறம் இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்சியில் போட்டுக்கணும் மிக்சியில் போட்டு அதில் கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல ஐம்பது கிராம் அது அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து தே தேவையில்லைன்னா கொஞ்சம் குறைச்சே போட்டுக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க போதும் அப்புறம் இந்த பால் ஏடு பால் ஏடையும் அந்த மிக்சியில் அந்த ஜாமான்களோடு போட்டு ஒன்றரை டம்ளர் பாலும் ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ வானொலியில் எண்ணெய் வச்சுட்டு பட்டைக்கிராம்பு ஏலக்காயை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு பட்டைக்கிராம்பு ஏலக்காய் இப்போ போட்டிருக்கோம் அடுத்ததாக நம்ம பால் ஊற்றி அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல மசாலா அந்த மசாலாவை இப்போ இதில் போடுறோம் அடுத்ததாக நல்லா பனீர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை அந்த கிரேவியில் போடுறோம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி போடலை அப்படியே போடுறோம் அதனால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு கிரேவி நல்லா கலர் வந்தோன்னு அப்படியே நம்ம பாத்திரத்துக்கு மாற்றி சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட